கதைகள் நல்ல மனிதர்களை உருவாக்கும் விதைகள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கதை கேளுங்க ராஜாத்தி என்ற நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கதையோட தலைப்பு வந்து தலையெழுத்து கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் இங்கே இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் எங்களுடைய எல்லா கதைகளையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் கதையின் தலைப்பு வந்து தலையெழுத்து ஒரு கிராமத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு மாடு இருக்குது அந்த அவருக்கு வருமானமே என்னென்னா அந்த மாடு கறக்கிற பாலை எடுத்து விற்பார் அப்புறம் அந்த சாணியை ராட்டி மாதிரி தட்டி அதை விற்பார் இதுதான் அவருக்கு வருமானம் ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு வழிபோக்கிற ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு வயசானவர் வந்து ஐயோ ரொம்ப தாகமாக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர்கிட்ட தான் பால்லாம் இருக்கும் பால் தயிர்லாம் இருக்க முடியாது இவர் என்ன பண்ணுறார் மோர் எடுத்து கொடுக்குறாரு அந்த மோரை வாங்கி குடித்த பெரியவருக்கு வந்து ஒரு ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்ல நம்ம தண்ணி தான் கேட்டோம் இவர் மோரே கொடுக்குறாருன்னு சும்மா சந்தோஷமாகி ஆமாங்க ஏன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த விவசாயி சொல்கிறாரு நான் வந்து ஒரு மாடு வச்சுருக்கிறேன் அதை வச்சு வர்ற பாலுகள் இந்த இதை வச்சு தான் வருமானம் எனக்கு அப்படிங்கிறாரு அது உங்களுக்கு போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த பெரியவர் அதுக்கு இந்த இவர் சொல்கிறாரு மாட்டு வச்சுருக்கிறாரு எங்கெங்க பார்த்தது வர்றதுக்கும் செலவுக்கும் தான் சரியாக இருக்குது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடில அப்படிங்கிறார் அதை கேட்டு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு அப்புறம் எதுக்கு இந்த வியாபாரத்தை பண்ணுறீங்க வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வியாபாரம் பண்ண வேண்டியதானே அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அந்த மாட்டை வச்சுருக்க சொல் மாட்டை வச்சுருக்கிறவர் சொல்கிறாரு ஐயோ நான் போய் ஜோசியை நான் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான் பிரம்மா வந்து உங்கள் தலையில் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா இந்த மாட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையே அப்படின்னு எழுதிட்டான் அதனால் நீங்கள் இந்த மாடை மட்டும் வச்சிங்க நீங்கள் வேறு எந்த தொழில் போனாலும் உங்களால் ஜொலிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அந்த பெரியவர் வந்து ஒரு பெரிய கடவுள் பக்தியாளர் எதிர்காலத்தை கொஞ்சம் கணிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்தவர் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படியே யோசிக்கிறார் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுறார் பண்ணி ஆமாம் அந்த ஜோசியர் சொன்னது கரெக்டு தான் பிரம்மா இவன் தலையில் இப்படி தான் எழுதியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு சரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அந்த பெரிய என்னங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறா இந்த மாட்டை நீ வித்துரு அப்படிங்கிற என்னங்க ஐயா அப்படிங்க ஆமாம் நான் சொல்கிறேன் மாட்டை வித்துரு அப்படிங்கிறார் இப்போ அந்த விவசாயி கொஞ்சம் கோவம் தெரு வழியாக போகிற தண்ணி கேட்டாருன்னு மோரை கொடுத்தா இப்போ நம்ம முதலுக்கே மோசம் பண்ணுறார் பொறுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஏங்க நான் இதை விற்றுட்டா நான் என்ன பண்ணுறது பிரம்மாவோட தலையெழுத்தை நம்ம வந்து மீற முடியுமா பிரம்மா ஓன் தலையில் எழுதியிருக்கிறது மாடை வச்சு பழைக்கணும்ட்டு இந்த மாடை வச்சு தான் பழைக்கணும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது அவரோட பிரச்சனை நீ நான் சொல்கிற மாதிரி கேரே உங்கள் வீட்டில் மாடே இருக்கக்கூடாது மாடை விற்றுரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உண்மையாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த விவசாயி ஆமாம் பிரம்மாவோட தலையெழுத்து மீறுறது நீ மீறு அதை காப்பாற்ற முடியாது பிரம்மாவோட பொறுப்பு நீ அதனால் மாட்டை விற்று அப்படிங்கிறார் அன்னைக்கு அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறார் பேரம் பேசி ஒரு மாட்டை ஒருத்தட்டு விற்றுறார் இது வந்து மேலோகத்தில் இருக்க பிரம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்னடா நம்ம எழுதுறது மீறி இவன் மாட்டை விற்றுறானேன்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி ஒரு ராத்திரியா இப்போ அவர் எழுத்து அவரே மீற முடியாது மீறக்கூடாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறார் ராத்திரி ஒரு ராத்திரியா பிரம்மா என்ன பண்ணுறாரு அவன் வீட்டில் இன்னொரு மாட்டை வந்து கட்டிடுறாரு அவன் காலையில் எழுந்துச்சு பார்க்குறான் ஒரு மாடு நிற்கிது அந்த பெரியவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு உங்கள் வீட்டுக்கு மாடு ஆகாது விற்றுக்கிட்டே இருக்கணுன்ட்டாரா ஸோ இந்த ரெண்டாவது மாட்டையும் அவன் விற்றுடுறான் இப்படி டெய்லியும் ஒரு மாடு விற்க பிரம்மா வந்து ஒரு மாடை வந்து கட்டா இப்போ என்ன ஆச்சு அவன் பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டான் இதுதான் கதை இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எது ஒன்றுமே நமக்கு இதுதான் தலையெழுத்துங்க நமக்கு ஆண்டவன் வீச்சது இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினைக்காம நீங்கள் வித்தியாசமாக யோசிக்கணும் புதிய முயற்சிகளை எடுக்கணும் அது முயற்சியை தோ தோல்வி வீழ்ச்சி அதெல்லாம் அடுத்த இது ஆனால் நீங்கள் முயற்சி எடுக்கிறத கைவிடக்கூடாது அதுதான் இந்த கதையோட கருத்து இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க